Abolition of untouchability. Discrimination against Dalit men. Caste biases. Sexual violence. A special legislation. 1989. The SCSD Prevention of Atrocities Act. Karan Chedu. Kambal Police. Bastar. Ballu Goda. Chunduru. They have been betrayed by the state. Police officers. Delay these things in the name of inquiry. Conspiracy. Are the court blind to this? A judgment in constitutional judicial. A joke. And the Supreme Court. And diluting the laws which are granting justice. SCS to Prevention of Atrocities Act was passed by the Parliament in 1989, which was the last action of the Rajiv Gandhi government. It was operationalized by the successor government and uh, in the, from my post of Special Commissioner for Schedule Cars, I contributed to the concretization of this idea into a proper act which would list out the atrocities committed on scheduled castes and scheduled tribes, many of which are IPC atrocities, IPC crimes, but some which could not be envisaged even the those who drafted the IPC. Such crimes were also brought in. A bill took shape, which was the first step towards, a first step in Indian jurisprudence towards special legislation for the type of protection, special protection required for special vulnerable communities, the Shogunkas and the Shogun tribes. The SCST Atrocities Act is certainly a special legislation. It's a special legislation within the general field of criminal law. Uh, there are situations in which there is general criminal law and that is guided by general principles of criminal justice administration. But within that there can be special legislation which creates special circumstances. Question arises why do we need a special legislation? It's because atrocities against scheduled caste and scheduled tribe in this country has been rampant. And uh, that is almost something about which you could take judicial notice that it is a prevailing uh, condition in India. And that everybody is aware that it is a, a well-known sociological fact that CSTs are subjected to various forms of atrocities. <laughs> Swamavaram Padamun Tarikku Padakondu Naragin Tla Kelevi Mangalaram Nadu Padakondu Gantala Yaveri Nisha Rapun Jesu Namai Madhu Annali Madhu Anna Vrana Peda Kodu Kandana Tamma Madhu Leedu Madhu Leedu Madhu Leedu Nattu Nisha Anna Yemu Dirgu Tanna Amma Tamma Nukuri Nji Nii Kedan Na Vishayin Dirgu Sinti Shepam Anna Mee Tammi Madhu Nungi Intiyan Ka Thumma Leedu Kodu Nii Madhu Dhoor Kutadu Anna Anna Vola Mee Mee Tumala Nethu Kuti Kade Kada Dhoor Kadu Poon Jesha Aray Thamur Jajji Pendu Thamur Ikka Dhoor Nara Nara Poon Jesha Mee Boye Var Bilik ajar lagi, nak polis atau lagi, jangan mukta macam ni nak korang dah kira. Nak korang punu double irisin ru, kahal irisin ru, ini medal irisin ru, ini panu mukta mula goit irisin ru, ini talgai rendu suka bos, ini orang rendu suka bos, ini ayi guna tent kali, tent kali lantai dek utara aku, tumma aku, anta wadai. Amles wadai kacchi, ayi tena korang punu naik tu, amles les kapein. Tiada orang kau bujar nado, post mati je yele, masan tak aldi sekolah le, post mati je yele, siapa? माया में कैसे बात करना चाहिए बोलता है जी आई मान आत्मा जी दी आत्या का जी आत्मा आत्या मान दाई सच पे इंडू ये बोलता है फिर रामनी कोड करना एक आई तो जी आई गानी ठीक ना जी आई गान लाइन जो कोड का कितने ये चीज़ वाला डब बोल ले लांच साल दिन लाइन जो कोड कुला ला इंता आंध आत्या धरी के ना क Jenis zaman pertama ni nuh waktu zaman ni, ada gula bain dab sih pin dada. Aja nak korang kuno mal, oka sari susuin ru, rente salah susuin ru. Susuin mal oka sari muda sari kena, mal cheese kacchi, mal lain lagi cheese kacchi, lain jangan ni korang kuki tapi ya tandu. Anjing kampai mana lagi, kampai polis tau kampai apa pinu, 
జైలుకు పోగదవులు అయినావు నాకు ఒక్కొక్క నేల కథను చూసుకుంటుంది ఇవాళ కాకపోతే రేప ఇంకా పది రోజులు కదా ఇంకా నేలకు రాడా అని నేను చూసుకుంటు నా కొడుకు నిన్ను చిన్నలు చేసి ఇంత చిత్ర చిత్రాలు చేసి నా కొడుకు చనిపోయాడు దళిత జాతి మా అమ్మాయిని ప్రేమిస్తామన్న ద్వారంతో అతి దారుణంగా చంపడం జరిగింది మా వాళ్ళు హైకోర్టును పెట్టుకోవడం జరిగింది అమ్మా నాన్న హైకోర్టు తీర్పించింది మంత్రి మా దగ్గర బాడికి రిపోర్ట్ మాత్రం ఈ రోజు చేయమని నిమ్స్ ఉస్మానియా డాక్టర్లు నిమ్స్ డాక్టర్లు పర్యవేక్షణ విత్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా విత్ టోటల్గా వాళ్ళ సమక్షంలో రిపోర్ట్ మాటం జరగాలి చేసడానికి వచ్చిన డాక్టర్లు మంత్రేలు ఎమ్మెల్యే గారి ఇంటి కాడ పొద్దుగాల ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళు రిపోర్ట్ మాటం ఇంకా బాడీ బయటకు వచ్చింది అనగా వచ్చి రిపోర్ట్ మాటం చేసింది అంటే ఉన్న టైం అక్కడ ఉన్న మూడు నాలుగు గంటలు ఎమ్మెల్యే దగ్గర ఉన్నారు హైకోర్టు ఏమిచ్చింది మీరు చేసి ఎక్కడ మీడియా కూడా మాట్లాడకుండా మీరు షీల్డ్ కావాలా దాన్ని పట్టుకుని రావాలంటే మీకు ఇచ్చింది కానీ డాక్టర్ మాట్లాడింది అక్కడనే నివేదిక ఇచ్చింది డాక్టర్ అంటే హైకోర్టు కూడా ధిక్కరించి డాక్టర్ ఇక్కడ మాట్లాడి ఎమ్మెల్యేకు ఎవరుకులుగా ఇంకా ఇక్కడ ఇచ్చిపోయినట్ట ఈ కేసును టోటల్గా మార్చే ప్రయత్నం ఎమ్మెల్యే ఎట్లా చెప్తే అట్లా చేసే ప్రయత్నం సామాన్య మానవుడి పరిస్థితి ఎట్లున్నా అంటే గతిరేని పరమ్య గోచరంగా ఉన్నది వ్యవహారం పైసా ఉన్నది అంత వ్యవస్థ నడుస్తుంది పైసా లేని వాడు ఈరోజు బతకడమే కష్టం మాకు న్యాయం మా తమ్ము చంపిన శిక్ష పడాలి కష్టపడి అంతే న్యాయం అంటే మాకు ప్రభుత్వం నుంచి ఏదో పైసలు ఇస్తారు కాదు ఈ పేద పుట్టువాడు పుట్టబడు కదా గుచ్చగాని కడుపులో పుట్టినా మంచిది కానీ ఈ మధ్య రకం బతుకుడు నార్మల్ బతుకుడు పోలీసులు వచ్చి మేము ఇళ్ళలో ఉండవాళ్ళని మీ వాళ్ళు రెడ్డిని ముగ్గురు చంపారు సిఆర్పిఎఫ్ సిఆర్పిఎఫ్ వాళ్ళు వస్తున్నారు మీరు కేసులు అవి ఇదైపోతారు అని చెప్పని ఇళ్ళలో ఉండాలి పోలీసు వాళ్ళు వెళ్ళపోయినా కానీ లాఠీలు తీసుకుని కొట్టి మమ్మల్ని ఇళ్ళలో నుంచి బయటకు వెళ్ళగొట్టారు పోలీసులు ఉదయం పది గంటల కాంచి స్టార్ట్ చేసి వాళ్ళు ఊరు చివరి దాకా నెట్టేసి పోలీసులు వెనక్కి తిరిగి వచ్చేసారు ఆ చుట్టుపక్కల నుంచి అక్కడ దాక్కున్న వాళ్ళు కానీ ఆ కాపు కాసి ఉన్న రెడ్లు నాయిళ్ళు కానీ మళ్ళీ వెనకాల ట్రాక్టర్లు వేసుకుని చుట్టుపక్కల కట్ల మీద నుంచి రైల్వే ట్రాక్ మీద నుంచి మొత్తం కూడా అవి వీళ్ళు పరిగెత్తేటప్పుడు వాళ్ళని క్యాచ్ చేసి వాళ్ళని చంపేశారు మల్లివాడి దగ్గర మత్తయ్య మానేలు మల్లెలు సుబ్బారాణి అన్ని దగ్గర మేము కూడా ఇటు కూడా పారిపోయాము ఇటు వాళ్ళలో మేము కూడా ఉన్నాము మేము కాలువ ఇది కొంటే అది దగ్గరికి వెళ్ళాము వీళ్ళు ముగ్గురికి ఈత రాక ఈ దగ్గరనే ఉన్నారు ఇంకా మేము ఆ దగ్గరికి వెళ్ళి కాలువ చెట్లు ఉంటే చెట్లులో దాక్కున్నాము దాక్కున్నాక వీళ్ళు ముగ్గురిని చంపేయబడ్డారు చంపి కాళ్ళ పడేశారు మొత్తం దగ్గర రాజ్మోహన్ అని ఒక అతను సెంటర్లో చంపి అతను తీసుకొచ్చి గోతాంలో చుట్టి దానికి ఒక ఎనపత్తి కట్టి తీసుకొచ్చేసి తుంగభద్ర నదిలో పడేశారు మాకేం తెలియదయ్యా మేము అసలు తగాదకు రావు మాకేం తెలియదు మేము పొలం పని చేసుకుంటామని దండం పెట్టినా కానీ ముగ్గురు చంపారు వాళ్ళు అసలు పొలం పని చేసుకుంటున్నారు అక్కడ ఇంకా వాళ్ళు కూడా భయం పెట్టి వీళ్ళు వస్తున్నారు అనేటప్పుడు వాళ్ళు కూడా మాతో పాటు వచ్చేసారు మాకు అంతకుముందు సినిమా వాళ్ళు చిన్న గొడవ అయిందన్నమాట అయితే వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే కారం చెడులో జరిగిన దగ్గర నుంచి ఇక్కడ కూడా కారం చెడులాగా చేస్తాం అది అంతకుముందు ఈ గొడవ ముందు నుంచి వాళ్ళు అంటానే ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళు ఏంది మనల్ని ఇది చేస్తారా మనకన్నా ఇది కొంటారా కాలు మీద కాలు వేసుకుంటారా అనే అక్కతోనే ఇప్పుడు ఇది చేశారు జనం అందరూ ఆ ఊర్లో ఉన్నటువంటి మగవాళ్ళందరూ కూడా ఆరో తారీఖు గొడవ అయిపోయిన తర్వాత చచ్చిపోయిన తర్వాత ఈ ఉదాహరణ లేచి వెళ్ళిపోయారు పారిపోయారు పోలీసులు అప్పుడు వరకు ఎవరిని అరెస్ట్ చేయలేదు ఇంకా అందరూ తెనాలి బాడీలు తెనాలి తీసుకొస్తున్నారు మనల్ని అని చెప్పని అందరూ తెనాలి పెట్టి ఇంకా తెనాల్లో అయితే నగర్లో అక్కడ మాకు ఆశ్రయం ఇచ్చారు ముంటాన్ని అక్కడ ఉండి ఆడ నుంచి మళ్ళీ చవాలు తీసుకుని మేము అక్కడికి వచ్చి ఇది చేసిన తర్వాత పోలీసు వాళ్ళు కూడా మమ్మల్ని ఇక్కడ వచ్చిన కూడా పడతాం అనేది జరిగింది ఆ తర్వాత పునరావాస కార్యక్రమం కింద చర్చలు చేద్దామంటే పద్మారావు గారు అది కాదు అసలు ఇక్కడ ఉద్యమం పెట్టాల్సిందే మేము ఆ డిమాండ్స్ ఉన్నాయి మా డిమాండ్స్ మొత్తం ఒప్పుకోవాల్సిందే అని చెప్పి ఆయన ఉద్యమం చెప్పారు కాకపోతే మేము దళిత సంఘాల వాళ్ళు అందరూ అక్కడక్కడికి వెళ్తాం లేదు ఇక్కడే ఉండాలని చెప్పని మళ్ళీ మమ్మల్ని అందరిని ఇక్కడే నిలబెట్టి ఇక్కడే ఉద్యమం పెట్టి ఉద్యమాలు చేశారు అక్కడ ఒక శిబిరం వేశారు ఆ శిబిరంలో దగ్గర దగ్గర ఇరవై రోజుల పాటు శిబిరం నడిచింది ఒక ఐదుగురు ఆమర నిరాధ్యక్షకు వచ్చింటే నాలుగో రోజు పో డాక్టర్లు పోలీసులు వచ్చి వాళ్ళని ఆరోగ్యం చూసి వీళ్ళు చనిపోయేటట్టు ఉన్నారు వీళ్ళని హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళాలి తీసుకెళ్ళాలంటే సహజంగా వీళ్ళు ఏదంటే ఈ నాయకులు కొంచెం వద్దు వద్దు మాకు న్యాయం జరిగిందా తీసుకెళ్ళొద్దు అని చెప్పి
శిబిరం బీకేశారు అన్నం వండుకునే డేక్షాలు మొత్తాన్ని కూడా ఎటు ఎటు కాలతో తన్నేసి నన్న వివాసం సృష్టించారు అక్కడ పోలీసులు సృష్టించే వరకు ఈ జనం ఏం చేశారంటే మేం తినే వాటిని కూడా కొడతారా మీరు అని చెప్పి వీళ్ళు తిరగబడ్డారు పోలీసులు తిరగబడిన తర్వాత అక్కడ అప్పుడు నాయకత్వం వహిస్తున్నటువంటి కొమ్మిర్ల అనిల్ కుమారు సెప్టెంబర్ నెల పదో తారీఖు ఆయన ఏం చేశాడు అయ్యే ఆగండి ఉద్యమం ఇప్పుడు దాకా మనం సవింగ్ చేసాం మీరు ఆగండి వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి లేత వాళ్ళ ప్రాణాలు పోతాయి మీరు ఆగండి సార్ మీరు ఎలాంటి తీసుకెళ్ళండి మీది ఏదో అయిపోయిందని చెప్పి పోలీసులు అందరూ సర్ది చెప్పేసి ఆ పోలీసులు నట్టేసి ఈయన ఈ కత్తిపద్మ వీళ్ళందరూ బయటకు వచ్చేసారు ఈయన ఒక్కడే గ్రామం లీడర్ ప్రస్తుతానికి అనిల్ కుమార్ ఆడ అందరిని బయటకు తీసుకొస్తా ఉన్నాను ఈ తీసుకొచ్చే టైంలో ఒక కానిస్టేబుల్ డైరెక్ట్ షూట్ చేశాడు అనిల్ కుమార్ సహజంగా పోలీసులు షూట్ చేయాలంటే పైకి రెండు రౌండ్లు కావాలి కలెక్టర్ గారి పర్మిషన్ కావాలి ఎస్పీ గారి పర్మిషన్ ఇలాంటిది ఏమీ తీసుకోకుండా డైరెక్ట్గా అనిల్ కుమార్ షూట్ చేశాడు జులై పదహారో తేదీన కారంచేడులో ఉన్నటువంటి మాదిగ కొంత మంచి నెల చెరువు ఒకటి ఉంది మాకు ఆ చెరువులో అందరూ కూడా ఆ ఎండాకాలం వచ్చిందంటే ఆ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి పక్కన కమ్ముడు కానివ్వండి తదితర మరి మాల మాదిగ మరి పక్కన ఉన్నటువంటి బోయ వడ్డిర సాకలి మంగలి ఇలాంటి పొలాలు అందరూ కూడా వచ్చి మా చెరువులో మంచి నీళ్ళు తీసుకెళ్తూ ఉంటారు మంచి నీళ్ళు తెచ్చుకున్నప్పుడు కత్తి చంద్రయ్య అబ్బాయి మంచి నీళ్ళు కడిగి లేడు అదే ఒక అడుగుతున్నప్పుడు సాగి అబ్బాయి పేరు నాగేశ్వర కామాసనం బరిగొడ్డి దొరికి వచ్చాడు నేలకి నేల దొరికి వచ్చి బొకెట్లు ముంచుకొని పోతారు బొకెట్లు ముంచుకొని పోయి తవిడేసి నీళ్ళు పెట్టాడు ఆడ నీళ్ళు పెట్టి నీళ్ళు మిగిలిన అంటే బొడ్డు తాగంగా ఆ తవి నీళ్ళు రేవులో పోసేడు పోసేలేకి అందరూ తాగే నీళ్ళు కదండి ఎట్టు గొడ్డు తాగే నీళ్ళు రేవులో పోసేవి తవుడు తవుడు సన్నారు కదా పోడే పోవన్నారంట మాది నా కడకు మూహనాలు చెప్పేది అందరా అని చెప్పారు చంద్రకాలం తీసుకున్న చెప్పేసాడు అదే సమయంలో ఉన్నంగి సువార్థం అనే ఒక మహిళ మంచి నీళ్ళు కోసమని ఆ చెరువు కాడకి మా గ్రామానికి సంబంధించి మా పల్లి లాగా వెళ్ళింది ఏందయ్యా కుంటి పురవాడిని రకంగా పడుతున్నావు అతను ఏమన్నాడు మంచి నీళ్ళు చెరువులో ఈ రకంగా గొడ్డుని కడుగుతూ ఈ రకం మెట్ల మీద ఈ రకంగా కుడితి నీళ్ళు పోస్తూ ఉన్నావు అది మంచి పద్ధతి కాదు అడిగినందుకు నువ్వు పడతావా అని అంది నువ్వు వ్యక్తిగా చెప్పేదని అతను ఉన్నటువంటి ఆ చంద్రకాలతో ఆ మీదకి వెళ్ళటం జరిగింది ఆ చేతిలో ఉన్న బింద్య అతని మీదకి ఎత్తటం ఎత్తలకి వాచి పోయిందంట పైగిలి ఇక్కడ గాజు వాచి తగిలి ఆ పైకి ఎలా తోచింది ఇంకేదో మాది గొట్టింది రేపు కాడకి పోతే అని చెప్పి వీళ్ళకి వెళ్ళి అందరూ చెప్పాడు అంటే కమ్మ అందరికీ ఇంకా అసలు ఏంటి మనోడిని పట్టడం అని వాళ్ళు అందరూ కూడా పది ఊరు మొత్తానికి చెప్పుకున్నారు పదహారో తారీఖు పొద్దున్నే మళ్ళీ ఏడు గంటల కాలం అందరూ రైతులు మాట్లాడుకుని ఏడు ఇంటి కాలం వచ్చేసారు అది కానీ సరిగ్గు బౌద్ధులు కత్తులు బొడ్డలు వాళ్ళంతా ఒక పథకం ప్రకారం ఆ ఊరిలో ఉన్నటువంటి కమ్మోళ్ళు మొత్తం ఒక యూనిటీ అయ్యి అనుకుంటారు కథలు గండ్ర రొట్టెలు పచ్చలు పట్టు అన్నీ ఇలా పట్టుకొని ఉన్నారు వాళ్ళు పట్టుకొని ఓ అంటే వస్తున్నారు ఒక గుంపు అది ఇంకా చెప్పలేదు దూరం నేను చూస్తేనే అంత పెద్దగా ఉందనమాట వడ్లతి కనబడిన వాడు గొట్టు కనబడి కాడ కొట్టారు సిల్లు చేలల్లో ఉన్నాయి చేలల్లో కొట్టారు కాలువ కాడికి వెళ్ళారు సిల్లు కాడికి వెళ్ళి అక్కడ ఇళ్ళల్లో కూర్చున్నాడు కూడా కొట్టేసారు అనమాట ఈ గట్టు మీద మేము వచ్చే గట్టు ఇది ఈ గట్టు మీద తేళ్ళ మొత్తం సగం మనిషి పైన సగం మనిషి నీళ్ళల్లో ఉన్నాడు అందరం చూస్తే ఎంత మంది దూరం దూరంగా మా చుట్టే జరుగుతున్నాయి ఎంత వీళ్ళందరూ సరిపోయారు అంత సరే అందరు రండి అని చెప్పి పోలీసులు అందరిని తీసుకెళ్ళి కళ్యాణ మూలం దగ్గర పెట్టి ఒక ఆర్టీసీ బస్సు వస్తుంటే ఆపి ఈ దెబ్బల దగ్గర వాళ్ళందరినీ ఆ బస్సు పెట్టించుకొని చీరలు తీసుకొస్తున్నాను ఇక్కడ మిత్రులు కాకుండా మా అమ్మాయికి నేను ఎంత సీట్లోనే కూర్చున్నాను చూస్తే మా చెల్లెలు మా తమ్ముడు ఇంకొక ఇద్దరు కలిసి మా నాన్న ఎక్కిస్తున్నారు అక్కడ ఈయన కాదు కాళ్ళు చేతులు పేదలు అని బయటకు పోయి నిద్రకు అసలు మంచమే పండేసారు నాకు భయం వేసింది మా నాన్న చూస్తే భయం వేసి నేను ఎదురు ఉన్నాను కదా నన్ను చూస్తే మా నాన్న భయపడతారని చెప్పి చీట్లో నుంచి కింద కొంగి ఇట్లా కిట్టుకున్నాను ఇంకా కారం చేడులో కేవలం తాగే మంచినీళ్ళు అశుభ్రం చేయొద్దు అనే ఒకే ఒక కారణం మీద ఆ ఊరు కమ్మవారు పల్లె మీద దాడి చేసి చాలా దుర్మార్గంగా వ్యవహరించారు ఆడ మగ విచక్షణ లేకుండా పిల్లల్ని పెద్దవాళ్ళందరినీ కొట్టారు అరవై ఏడు మందికి చేతులు కాళ్ళు ఇరిగిపోయినాయి 
ఆరుగురు చనిపోయారు కాంచేడు ఈజ్ ఎ టర్నింగ్ పాయింట్ హిస్టారికల్ టర్నింగ్ పాయింట్ అని నేను ఎందుకు అంటున్నాను అంటే ఆ ఉద్యమంలో భాగస్వామిగా ఇది ఒక దళిత ఎజర్షన్ ఈ ఎజర్షన్లో ఒక డెమోక్రటిక్ ఎజర్షన్ ఉంది సోషల్ డెమోక్రటిక్ ఎజర్షన్ ఉంది సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఆస్పిరేషన్ ఉంది ఈ రెండింటిని కలగలుపు ఆత్మాభిమాన స్వాభిమాన ఆకాంక్ష తర్వాత దీంట్లో ఒక ఒక ప్రజాస్వామికమైన ఎజర్షన్ ఒకటి ఒక డెమోక్రటిక్ ఎజర్షన్ అది కుల ప్రాతిపదిక మీద కావచ్చు మేము అంటరాని వాళ్ళం అయితే మమ్మల్ని మానవులుగా చూడరా తోటి మానవులతో సమానంగా చూడరా మానవ హక్కులు మాకు ఉండవా అని తమ అస్తిత్వాన్ని మానవ హక్కులతో పోల్చి తమ అస్తిత్వాన్ని గౌరవంతో పోల్చి తమ అస్తిత్వాన్ని అభిమానంతో పోల్చి మాట్లాడటానికి ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ దళిత్ ఎజర్షన్ అనేది దళిత్ ఐడెంటిటీ బేస్డ్ ఎజర్షన్ అనేది వచ్చింది ఇట్ వాజ్ వెరీ క్లియర్ దట్ కాన్స్టిట్యూషన్ అక్నాలెడ్జ్ దట్ దెర్ వాజ్ వైడ్ స్ప్రెడ్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ అంటచబిలిటీ థ్యాంక్స్ టు డాక్టర్ అంబేద్కర్ దట్ హీ రేజ్డ్ ఇట్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫ్రీడమ్ స్ట్రగల్ అండ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ కార్పొరేటెడ్ ఆర్టికల్ సెవెంటీన్ అబాలిష్ ద అంటచబిలిటీ బట్ ఫ్రమ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డ్యూరింగ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇట్ వాజ్ రియలైజ్ దట్ ది యాక్ట్ వాజ్ నాట్ వర్కింగ్ ఆన్ ద ఫీల్డ్ and there was no mechanism provided within the constitution as to how the article would be translated into action that required the 1955 civil rights protection act where uh, certain provisions were added and uh, certain uh, actions were incorporated and they thought that that act would further strengthen the state machinery and untouchability can gradually be Uh, negotiated or tackled. But from 1955 to 1989, in fact it's a long uh, period, that as the Dalit consciousness started uh, growing up, I think the repression or the entire uh, violence by the upper strata of the society also started uh, growing up. So it's partly the increase in violence, if you see dialectically, was also a result of increasing consciousness of the Dalit's assertion, self-respect and dignity. And of course the fact is also that atrocity uh, is fueled by uh, discrimination. So you actually see within real time and in social life an intersection of Article 15 and 17. Yeah? So you are saying that uh, people of particular social groups are discriminated against and then you uh, are also saying within the space of the same provision that in order to combat discrimination you must provide reservations so that you give uh, uh, you know people from these groups um, a head start in education and employment yeah but the minute they get that head start in education and employment there is automatically the first thing is the questioning of the dominance of caste mm-hmm. yeah and the questioning of the dominance of caste is a trigger not the cause but it's the trigger for atrocity the causes are of course in the caste system itself you no know, and violence is deeply embedded but the trigger is always something like this and the practices during uh, this period uh, that were observed if you look at 1989 uh, act they have listed the uh, atrocities and one just uh, can't even believe that such uh, you know ugly practices uh, existed uh, you know post independent india and such an obnoxious uh, things were done as a part of the violence and if you were to look at the law as such the growth of this particular law you will see a very interesting pattern that the law became more and more more and more stringent as the days went by it only speaks that it was felt 
that the measures taken by the government in all these years have not resulted in any way in abolishing abolishing untouchability. In fact, it's a crude reminder for all of us that we have to make laws more stringent because the menace has grown over the period as the population. And therefore, uh, the 1989 Act was a very stringent act because they realized that 1952 Act didn't work and this act has to be much more uh, stringent, much more, uh, you know, I mean, <coughs> uh, much more powerful. Only in the current year, Narmes and Tarvata, Dalitulu, Anivaringa, Prathitin Chalekala, Molitman. Prathitin Chala, Anni Prathitana Poral Sidmatan Vesel, Prakashanjal Chaladarini, current year, Timus Samudrangani, Katakudru Dagara, Anaka Prantalo, Dalitime, Dada Zarutu, Prathitin Chal, Karan Chedlo, Dalitu Jamanaki, Karan Chedlo, Prathananga, Prathan Mudai, Chinsramaya. Enti Ramara Vian Kudu, Apra Mukiman, the Enti Ramara Vian Kudu, Rita Vana Chinsramaya. E Chinsramia Pradana Muda and Jeppi, the Little Japta, the Ashwab, the Mujum, the Rutanagani. Chinsramia the affair with Namodgala, Enti Ramaro Namo Chile. Boka Bayandol and some munch on the Ashwab and the Little, the Little Yanga Dada, the Rutanakaniso, the affair loaded pair Namo Jane's lap by him into Mujum, the Renagani, Sunday Tel on the Shelo. Upper people's war, Yapre Dagobat, Chinchram in Valinclo Hachi Jacindo. Up to this, we have the Sanchanami, the little Jamanaki, people's war support to Gunte, the little man died in a Pratibakur, either and Gunte, but is thin. On the Kani, me, either and the both me, Pratican Chas Ramson, the men sat on the Escosto. The little Atmarakan of Cosmo, either level as CST at Tacha and Chatamal only. Atmarakan of Cosmo, the little key. I the Lavastra with Ida Lebala and Chatamalon. Mameda, Agricola, Dadi Tang, Sedanga, and Naru, and Mundastuga, Balaraste, Savakashin Gordon. Worker, Columpe, Tiritene, Sustain, Assain, Sunday, Assiasti, and Kazan, and Chapin Case Berton. Make a bandit. Mime the Uru Dadi Astamana, Dadi, and Kunagani, Samacher, and Marastasta, and everything is shut on this coacher. For me, it's like this, a Dalit who has been wronged, abused, harmed, every kind of indignity that was done on him comes to the police station to lodge a complaint. Whether the person is literate, unliterate, tribal, whomsoever it is, but his, but, but his understanding of the machinery of the state is very limited. So he comes to the police station to lodge a complaint. Nine out of ten cases, the complaint is not received. And it takes hell a lot of time for the police officers to be convinced that an offence of this nature has taken place. You need to register a case. <laughs> Malanti warden support to kill the Kuda Darnal Jesegani, atrocity case file a parasitical. Muddail and Aristide and Kapa the Ujimon Jail Suchidi, Rasta Rokol, Railroad అది ఆరాచిన అవుతుంది కాబట్టి కోర్టు ద్వారానే వాళ్ళకి శిక్షణ బడేట్ చూడాలి వాళ్ళకి బుద్ధి రావాలంటే మనం నిజాయితీగా ఉండాలి ఎస్ఐ దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడారు మా ఓల్డ్ ఇట్ పరిగే తెరు చంపేశారు ఏంది పరిస్థితి అంటే ఎవరు చచ్చిపోలేదు అసలు ఇక్కడ కొడలే దరగా దాని ఇల్పం అని చెప్పి కండే సినిమాస్ లో వస్తాయి అప్పుడు ఆయన ఇల్పం అని బయటనేచాడు ఈ కోపం వచ్చి టేబుల్ ని నెట్టి చంపారు అని చెప్పి మా కారణ ఆడోళ్ళు అందరూ కూడా ఈ విధంగా you are just too chubby. The sample that we have is that the SIA has decided to make a complaint. The SIA, if you are going to do something, you have to make a complaint. The SIA, that is the
అప్పుడు ఎయిటీ ఫైవ్లో కారం చేరులో జరిగిన గొడవకి కత్తిపద్మారావు గారు పోరాటం చేశాడు ఈయన కత్తిపద్మారావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పాడు విషయం ఏడో తారీఖు ఉదయం వచ్చేసి పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర కూర్చుని చంపిన వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు ఏందని ఎంక్వైరీ చేసి ఎంక్వైరీ చేస్తే మాకు ఏడు ఊహం జరగలేదని ఆయనకి అదే మాట చెప్పారు ఆ తర్వాత అక్కడ ఎస్పీకి కలెక్టర్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం వాళ్ళు చుండూరుకు రావటం డిఎస్పీ రాయలీని పిలిపించేసి ఇక్కడ గొడవ జరిగి ఇంత గొడవ జరిగింది ఇంతమంది ఆడవాళ్ళు గట్టిగా చెబుతున్నా కానీ మీరు ఎవరు కూడా పట్టించుకోవట్లేదు దీంట్లో ఆ పదవ తారీఖు వరకు బాడీలు తగలేసి అది చెప్పు కూడా కేసు పెట్టాము అందరిని అయ్యా వాళ్ళు మా వాళ్ళు ఏమంటే గిల్లు వచ్చారు ఇల్లు వీరు రాలేదు కాదు మేము వాళ్ళని చంపతం చూసాము ఇది ఈ మళ్ళీ తోటలేదు చంపతం చూసాము అయ్యా మాకు ఏత వచ్చి మేము అదే దాటేలేము ఎక్కడ ఉంటాం అయ్యా ఇది మా నాన్న చెప్పారు అని అందరూ వెళ్ళి చెప్పారు చెబుతే రాస్తున్నారు కానీ ఎఫ్ఐఆర్ కడతలేదు పదవ తారీఖు తర్వాత ఎస్పీ గారు కలెక్టర్ గారు వచ్చి అక్కడ కూర్చుని ఈ బాడీలు ఎత్తుకెంత బాడీలు దహనం అయిపోయిన తర్వాత ఎఫ్ఐఆర్ కట్టండి అంటే అప్పుడు ఎనిమిది షాక్ షీట్లు కట్టారు దిస్ ఇస్ నాట్ ద ఫస్ట్ టైం that an incident of sexual violence came to light in Bastar. We as lawyers working in the area, we were there representing women in this case. Bastar has seen over the years, it has been a militarized area for a long time. Time and again, women have come out uh, complain, like, with complaints of sexual violence. They are reported, they're not, uh, they're reported like around 99 sexual violence cases. Uh, during Sarvajudum time, but not a single FIR, even after the Sarvajudum order, even after everything, not a single FIR has ever been registered. Like there were slogans outside that building even against uh, the WSS members and everybody, everybody was trying to get this FIR registered and actually it is only because of the presence of NCW member there uh, that it finally happened, that the police was forced to just do it because the NCW also questioned that what is happening and the other case that happened was kunna there the fir got registered after even further delay like after almost 12 15 days uh, the medical was not done the women came the women had injuries they were it was not just a sexual or physical assault it's also like the, there were injuries of physical violence on their bodies so when i remember we were running around in jagdalpur they came to jagdalpur we were going from thana to thana trying to say that get the mlc done but when the thana people refused we had to generally get their medical done because it's not just about the record it's also like the women were injured so we they were just generally admitted in the hospital but it wasn't a mlc which is like a medical legal complaint which is made after the police complaint but the point is unless you take the Police complaint this MLC is a next step. It's not a step before the FIR. So FIR had to be registered, which again took next 12-15 days. They after that again took this woman to Thana. But I mean, what are you talking about? You're talking about 12-15 days of delay in the medical. I mean, you there is no point of it after that anymore. And again, the same thing happened and here also. The women came and protested. Uh, like people in CPI there, the local uh, political party, they protested, the women wing of them, like they protested and finally after so much of halla and also by that time the media had started reporting about these incidents as the media report about Belam Nidra because the extent of it was so huge. Uh, that finally the Kudnaya fire also got registered but, but just the process, like you're subjecting rape victims to like it's not just that you don't believe them ante ma tammudu 13 tarikhu charipothe 14 tarikhu durkin 15 tarikhu daanam ayi ee tarvata ma konche verkunna praja sangalu unda hyderabad na magi tane jarigindani vallanu vedukodandi ee vallandaru vachi vachinaku ee mantilla daana cheyapadi daana cheyapadinaga oka sari ite daniki respond gaale evaru kuda tarvata rendo sari bari etra isha unnatiga oka 6 gantalu ekataatiga అప్పుడు చిరణం వచ్చింది ప్రభుత్వం టోటల్ యంత్రాంగం అక్కడికి వచ్చి ఆగింది అక్కడ మొత్తం టోటల్ ఏంటంటే మాకు కావాల్సింది కోర్చు మొత్తం జరిగింది హత్య కానీ మీరు చెప్పే మీరు చేసే అధికార పక్షాన్ని మీరు చేసుకొని మీరు ఆత్మహత్య మరిచింది అది కాకుండా మాకు న్యాయం జరగాలి పేర్లు పెట్టి మేం కేసు చేస్తే కనీసానికి దళితును చంపిన అని ఎస్సీ అట్రాసిటీ కేసు మీద వాళ్ళ మీద ఎటువంటి ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు కాలేదు చాలా సంఘటనలు చూడండి పోలీసే సాక్షిగా ఉంటాడు అతను మాకు ఆశ్చర్యం వేసేది పోలీసే సాక్షి ఉంటాడు పోలీసే అరెస్ట్ చేస్తాడు పోలీసే థర్డ్ డిగ్రీ చేస్తాడు అంత పోలీసుల మధ్యనే జరుగుతుంది బయట సమాజానికి సంబంధం లేదు ఒక అది ఎంక్వైరీ కూడా ఉంటుంది ది మూమెంట్ ది కంప్లైంట్ ఈస్ లాచ్డ్ ది పోలీస్ బికమ్ ది ఆర్బిటర్స్ సో దే సే దట్ నౌ దట్ యూ హ్యావ్ లాచ్ ది కంప్లైంట్ వెయిట్ వి విల్ నాట్ రిజిస్టర్ 
we will see that you get some compensation. So the perpetrator of the crime is brought to the police station or called to the police station, said that such a complaint is received against you. This is the complaint, the crime that you have committed. I think you settle this matter. If the person is weak, they extract a little more money from the person. If the person is very politically uh, connected, well connected, and he is a powerful man, then the informant is abused. In fact, we had few instances when a complaint of this nature is registered, the informant was hell-bent on registering the complaint and the police were forced to register the complaint. The instances in Andhra Pradesh and Karnataka that five or six days later, the informant is arrested for a position of ganja. <laughs> so, to equate the level of the gravity, because both NDPS and atrocities act come under equal footing. Mm. So now that you made them to go through the pain of going to prison and uh, facing the consequences, mm. you also need to go. So the kind of this management of these cases is something which we have seen over a period of time. This is the reality in this country. I think atrocity case, the the DSP level of Adhikariki, a Kanga police world, Kono, Adavila, Pui, drone camera, lazy, vessel, Tupak, Udurkani, Vitorgan, and Tagopa, Midahuna police world, Oka atrocity Jarinda Jarkale than Chapalea. The Janga Jaraka Kote, then Karnal with Kandi, then Pakanam Kokula Mayamutra. E. Dalfi to Mida, E. Nam the Lip in a case for Talent. Chalas are marked with someone in a mining case law. SCIA, CSTA. ఎస్సీఎస్టి we, like women can't say, women know these forces were there, but the ident but the burden is on identifying is on like women have no way to tell the ki char so low gaum hai the wo kon kon the, but the point is ki police has police tried to do a test identification parade like maybe women some of the women have told that they won't be able to identify because for them everybody looked the same everybody was in forces they won't remember the faces of these men who were there most of these like particularly the crimes that were committed happened in the night when they were raped and gang raped so they have no idea who uh, these men were but again the burden is not on the women the burden is on the police who is doing the investigation or the CID whoever is doing the investigation because they know who went every time like a joint operation le leaves for certain combing operation, every person's detail is entered in the daily diary in the Thana, where you know that these, these, these men went. Have you started investigating, interrogating them? I mean, you randomly arrest people on the street and start beating them for confession and all of that. What are you doing about your men who have been accused of serious, serious crimes? But in the day, mm. whether it is a collective or an individual, mm. If it is an atrocity against scheduled caste or scheduled tribe, mm. the police are bound to register an FIR. For example, Miranadika Chhattisgarh paramilitary forces, a, a huge uh, team of 50 or 60, mm. a gram of the dad, yes, the atyacharal, yes, no. First, as it is the FIR register, a CST atrocity is in the jail. And IPC in the world registered chairs in there. Yes, team Mahilameda, Atyacharan Jason or Media CST Akipata Vishaka Patnolo, Vakapaligani, Balu Bodagani, Wakokuru Idramuguru Mahilani, Samahinga Atyacharan Jeste, or Batra Kaladurin Atyacharan Jeste, Hyderabaduchi, Vias Rashaker Dunapudu, Mukimantan Galaxy, Home Minister Galaxy, Governor Galaxy, Parana Paran, Walamaman Atyacharan Jesera Yante. What made the case about life? Put case raised the elk in the time, but in the court to the war. And the Kani, Mahela Meda, Tacher and Jason, any case but a lesson. Mahela with Chin and the Paranawala, Tacher and Jason, any case but a Saturday.
provision which is now under controversy because of the pronouncement of the Supreme Court uh, uh, that um, you know the, the minute a complaint is lodged against the violation of uh, the, the law, uh, the law starts operating so fast that the person has to be arrested uh, and under non-bailable uh, provision. Uh, and without any you know, further uh, evidence, so the mere complaint is uh, considered as an evidence in itself. The Chief Justice Rajivani was the judge of the Supreme Court. He had passed a judgment saying that no law is clear, no ambiguity. In case a person is accused of an offence until this act, he is not entitled to anticipatory bail. No court shall entertain an anticipatory bail. So on the face of it, it appears that the provision is a bit arbitrary. Uh, and uh, that's the reason why I asked uh, Shankaran that why you have provided uh, a, a provision which is so stringent and the very, you know, an um, act of complaint is construed as evidence and the person is arrested under the non bailable provision. So Shankaran said when they were drafting this particular bill, what they had in mind was a helpless, humble agricultural labourer in a village who picks up <clears throat> a bit of courage and goes to the police station to lodge the complaint. He said that it requires tremendous courage uh, on the part of uh, you know, the uh, Dalit in a highly feudal uh, hierarchical setup to pick up courage to go to the police station. And he said that they would do it only under extreme conditions. Otherwise, normally they will not pick up because they are helplessly dependent on the landlord section. So the very act that a landless agricultural laborer picked up a bit of courage to go to the police station, he said evidence enough to believe that atrocity was committed. And therefore, the, the, the police immediately act and arrest the person. It would give such an enormous confidence to the Dalit community and particularly to the agriculture laborer because once he goes to the police station, uh, aftermath can be very, very, you know, I mean, uh, ugly and anything can happen to the agriculture laborer because he had the courage to go to the police station. But if the state acts immediately, and if the landlord is arrested or the upper caste man is arrested, the whole uh, fear of being arrested uh, under a non bailable provision and the, and the fact that he will go to prison till the trial starts will put such a fear that many people would hesitate to um, commit any atrocity by the fear of law. Now, the stringency of this law has always been scuttled. For example, Section 18, when it was introduced in 1989. Act that no one is entitled to a bail, anticipated bail, seeking an anticipated bail, cannot be granted. Now, Karnataka came with a judgment in the early 90s stating that, uh, but no, uh, at the initial stage, one may consider that uh, granting of uh, anticipated mm -hmm. bail. So, each and every High Court came with some way to circumvent this process to ensure that the bail is secured. Most of them secured an anticipatory bail. Though the law prohibited it, there were ways through which it was done. They had a, a bench, single bench which had granted such kind of relief. Thereafter, it was confirmed by a division bench in Karnataka. Uh, the way they found out was that uh, whenever a case of uh, an offence under the Act was made out, the person, instead of moving an anticipatory bail, will now come to High Court, make a petition for quashing of the proceedings. Mm -hmm. So he will make an application saying that there is no merit in this particular case and therefore the case needs to be quashed. In the course of this petition, he will say that they have a very good case on merit, there is no case made out against me, but there is an effort being made by the police to arrest me. I am entitled to make an application for bail 
but the court is not going to give me an anticipatory bail because of Supreme Court judgment. I want a direction from this court that the application for grant of bail be dis disposed of on the day I make an application. Mm -hmm. So now the whole process is simply this. The courts entertain the application, the petition, so the powers are granted, what the orders are passed. What the order that is passed is that the person who is the accused in the case will go to the sessions court or because that's the special court in the under the law he will make an application for seeking grant of bail give the bail application and give us copy of the same our application copy of the prosecutor the prosecutor is supposed to oppose the application file his objections and matter shall be argued and orders passed on the very same day to ensure that he does not go behind bars. Today, it's almost a common phenomenon, not only in Karnataka, in Andhra Pradesh and other courts, why we try to bring law which is stringent and ensure that some of the provisions are not effectively implemented. <laughs> I will give you a number of cases where the complaint is taken, complaint is investigated by a sub-inspector of police or an inspector of police who is not authorized under the law. Law mandates okay. that the investigation shall be carried out by a deputy superintendent of police. Now investigation has taken place. Now, once the charge sheet is filed, the charge sheet is filed in the name of the DVSP. By and large, document the charge sheet itself shows that the investigation was not conducted by the deputy superintendent of police. It's only that the charge sheet was subscribed by him. Charge sheet is the final report document that was signed by him, attested by him. Or some place here and there, there is attestation of the deputy superintendent of police. The great number of cases with this charge sheet, the accused come to the High Court, see quashing of the proceedings on the ground that the case was not conducted, by, investigated by the DVSP. On that ground, there are a great number of cases in this country which have been quashed. In this case, there are two people who have been in the first place. They have been in the first place, they have been in the first place. There are many mistakes in the first place. Paliturlo, Prabhakar, na per Prabhakar. Prabhakar Rao mana orang kundi? Prabhakar Rao, Walthandri, Swamiya, Pandaya, orang tergara. Chenna per lu tiada tu ti, Wal kadu per tiada orang dan cepi yeudur guru prasana mudah ilu beri tu orang ro. Wal narasi ella, apa ella charges wal narasi ella. Rundi bela, yeudur Julai mupai orang tarik tirpun je. Ti tirpun je dah ni ke mudah ilu, orang orang pondan ni mana mudah ilu, kanu noda dapet tu mana mudah ilu mikir. Noda mupai orang guru saksi lu kanu. Nota yang ramai tu memang sah sulit ni. Bone yang kecil ni dah bermain. Revenue orang kani, polis orang kani, doktor orang kani, akun orang gram asal tu, main witness orang kani. Maut tu macam ni. Ii, ii si, ii kau ini dia bayar guru seksa, seorang mupet mandi kau ni seksa, yang ramai yang kemandi kerai puru. Kesi, alat belu, belu kau dakar aje seorang, ini mupet mandi. Gunting orang sesuatu di sekolah tu, mupet mandi ke, seksa le bade. आर सांस चलो ये ड सांस चलो मूड सांस चलो सांस चलो अटला सिक्सर बाढ़ वो का आयु के याव जो करा कर सिक्सर बाढ़ में नलगुर ने डब्बे सांस चलो वही सोच चुके ने पदिवेल पदिवेल जर्मन है ऐसे वाले ने रद्दी जैसे आई पे ने मैं ये तो मान के न्याय जरिये ने ने आनुकुलाओ आई थे मुद्दा ये लंदरो हाई कोर्ट ला अपील हुए सोमर मगने इंदर की ना अपने प्रस्मित ला जब्त मगने इंदर में हाई कोर्ट क्या तलाव भागू वो कभी तीन संपत्ति की परिमंडल तो परिमंडल का वकास चुरा लेते हो इधर को मुंबई को बोच चिंदी कहानी परिमंडल आधे आलोचन तो टेलर घर का परिमंडल शिक्षा होले परिमंडल को क्या रखवाएं शिक्षा यालंजी अंदर कहीं नहीं, 
అందరికి సెక్స్ చేయండి ఒకే రకమైన సెక్స్ చేయండి అని చెప్పి మేము హైకోర్టుకి వెళ్ళి even in chunduru you know conspiracy was one of the most difficult things to argue you know i mean the judge was ready to convict she looked at the evidence and everything but conspiracy was not made out mm. now how can in a case like chundur how can conspiracy not be made out it's there because what is conspiracy after all the meeting of minds to carry out an offense any number of these large scale atrocities are all pre-planned they are all executed with precision there is an open meeting of minds there is a planned action the groups that come in are armed either with firearms or with other weapons but they come in armed they come in in a large group and encircle the community so that there is no escape and then there's a massacre but yet the charge of conspiracy is the most difficult to secure conviction for in any of these cases you know so you just construct uh, you know this uh, a filmy uh, you know environment of conspiracy these uh, insurgents these radicals are huddled <laughs> you know in a corner underground and they are busy confabulating to blow up the country but with caste atrocity exactly the opposite happens see because the conspirators are meeting in the main village square and the elders in the village are in the know of the conspiracy the action is planned the supply of arms comes from the main village and the party that is going to massacre proceeds from there so how do you then understand conspiracy of fresh as an open unabashed brazen meeting of minds that is bolstered by dominance there is no secrecy in this conspiracy narsimha reddy garu bench meeda kochin tarvata manam vellamo vichayam anipichadu aa ee case ido vellu champaledu చంపినల కోసం ఎతకండి చచ్చిపోయి ఉన్నారు అని మీరు అంటున్నారు కనుక మావోళ్ళు మావోళ్ళు అని ఆ వీళ్ళు చంపలేదు వీళ్ళు ఏడు సంవత్సరాల శిక్ష అనుభవించారు వీళ్ళు చంపలేదు అందుకని కేసు కొట్టేస్తున్నారు ఎవరు చంపారో ఎతకండి అని పోలీసు వాళ్ళకి రాస్తున్నారు ఒకరోజు కారించేడు బుద్ధాయులందరూ నిర్దోషులే హెడ్డింగే అది నివ్వెరిపోయాం ఏంది కారించేడు ముద్దాయులందరూ నిర్దోషులు ఏంటి మరి ఎంతమందిని ఎవరు చంపినట్టు ఓట్లు మనకి న్యాయం చేయి చేస్తేనే నమ్ముకోలేనప్పుడు ఇరవై సంవత్సరాలు తిరిగాం ఈ కోర్టు అని ఆ కోర్టు అని పై కోర్టు అని విత్ ది ఎస్సిఎస్టి ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ అట్రాసిటీస్ యాక్ట్ జడ్జెస్ ఇన్ ద నార్మల్ కోర్స్ డోంట్ విన్ థింక్ ఇట్స్ నెసెసరీ టు ప్రెజెంట్ అ రీజెంట్ జుడిషియల్ ఒపీనియన్ యు నో యూ కెన్ జస్ట్ సింప్లీ బైపాస్ జుడిషియల్ రీజనింగ్ and make your statements which are more statements like a cup and chai thought you know would function it's it's not statements that one would expect from a, a special court judiciary or a, a you know a constitutional judiciary now interesting part is nobody bothered what happened to that informant complainant who had come with the fond hope that the crime committed against him is going to be investigated supreme court lo appeal veste malli andarki shikshalu padipoyini kontha mandi ki ekku shikshalu kuda paddi aa vidhanga court dwara manam kontha overde kelindi so i think also with caste atrocity because it is so implicated in dominance i think really the counting has to be the other way around we actually have to count how much we have shifted the frames or or however little we have shifted the frames we have to count that shift because that change matters one of the cases which i had was this the matter is now pending at 
before the Supreme Court the matter has been admitted. But the incident happened in 2001. You know that? Mm. Where are we? 2000. Where are we? 2018. My son was a baby boy. <laughs> infant. Who is joining law college. We are still hearing the case. What's happening? Where is justice to these families? Ah, Tambay Murunchi. I am petting the Maku Babru Prasik Quarter. Ga Chandra Shekhar Kawale. Je Pirubta Unte. Ah, paper statement like that. Mu Prasmit Lani Chepi Main Jogta Unte. All Delhi Poyi Maakala Mundu All High Court Repetition Le Asam Dinese. High Court Kele. Atam Babru Prasik Quarter Ga Panikradu. Atam Ye Bijal Sulo Panja Asthanadu. Is Sundur Kese Ko Panikradu. Chalaman Dalitro Nare Ullo Kalan Petmana Je Pi Qualification. Dan Me Tham Me Vilam. I never saw the Chinese government or the Chinese government. They were not in the same way. 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 The Christian Vada. He is Dalit colony outside the village and all the Christians are not allowed to the village simple state except the fact that they have been they have lost even the right of being a Dalit because they are Christians yeah. but they are not allowed to the village this kind of condition exists all over the country Dhani, Kanna Brahmanagar Balgopan Dhani Kriken Chitte Hali Nje Sheru Vali Dalit Lenu Pratikrama Lala Chichiru Nye 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 Chichiru Hindu mari kan, daripada Dalitul kan dah wasta kan, Christians kan terhad kan dah, BC kan dah macam tu, dengan je pakar itu walau ada ceru gel sengke. Ayn satu jual tu, Chandra Shekhar asli pun ada, ni kotor tu, beri orang orang pun ada, ni kotor dengan je, pakar orang dah lahir tu, tu malu walau lepas saya. Operation dah jadi, saya ni memang satu koran orang maton satu bi, kesi tu. Ah, anak tu guntur jelah lo, inca lekuk satu koran orang tapla zaman, keur ral, ayn aje mana, ayn betin daripada, ah, mik sound sahijin kotor orang mana, orang mirgor kena pilih pilih ceru mikuk guntur alal rende anak. Eh ramai ni, makku, memu demands lo ni percaya kau ni naik tanah kawalan nama, dan memu kor kuna dengan kau ni magram orang ni petalan kau nama, peteru, keteru, percaya kau naik tanah kau tempat aku kor petal. Thombay naal gunung je naik tanah kau asal diri kita, runding bel naal gulu, cundur lo kor saja. Bukaroh dari kender tak kor tu kalau memu orang orang macam pes tertutun daru, mana mana dikel matang kuda, mak bayi macam tu mak traction leh tu, antukan gunter le petal ni alpitesh ni si kor tak dia, cundur kor tak ikut dia. Saya jengga, wo case ko jadji ilpo ataru, wo ka sauntral un sauntral. Ini sauntral ka mood sauntral la aru guru jadji il mari, rende bela, yeru Julai mupai orang tarik tiur punce. Anjir ka section, oke rakwan section, anjir pun mewai court kel, high court kel, teh rende bela yeru nunci caseu, rende bela padna algu barak caseu ye benci met kocchena kan, bicara nce patler. Dalitulu, oke nira perahu dulu meda, oke amai kel meda, agro perahu sem amai kel meda, caseu beri teh. Polis lara setia setanah rasa. Nizi ngaji cia cara nizi semalam itu kes liberi tanah rasa itu la. Amai ikut meh dah kes liberi teh. Polis lara setia setanah bukan rasa. Akal lara setia iste. Yendu kara setia setanah itu dah ni saman dengan karena lenti. Udah nak i? Ikat apa pula kul sanggup naik ikut meh dah? Yesi yesi ya kes liberi tu. Krishna jelah. Dalil dalil cah kes liberi cie. Ayah na pula kul sanggup abati. Ayah na state ke bintara yang kau nak abati. Polis lu kawalan es state. Kawalan ni. ये पावर हक कुल संगाने संबंधन नहीं कुन्नी केस ले हिरकी ये लानी पुलिस लो दलित लोग उसी बोल पी केस बैठे ची कावल ने केस बैठे ची कावल ना रचे I am one I am I am I am one I am in one demand when it comes down to false cases why you give so much importance to the only Dalit cases do you mention there are other false murder cases or do you have with murder saying that false cases are being hoisted so therefore, whenever there is a case of murder, you need to change these protocols. Like, I don't understand why the state suddenly realizes misuse of acts, only misuse of certain provisions, only when these provisions are to protect a certain minority, be it women or be it the STSC atrocities, and not when the acts like UAPA or any other kind of terror cases, these are the ones which are actually being used to, to literally, this are being misused to actually oppress the minorities. Especially when you see in Basta, the Security Provisions Act, like all these CSPSA, UAPA, the ridiculous acts which are being used, even IPC, like every single provision is being misused to put these people in jail. Like every, 
like Chhattisgarh Bastar prisons are the most overcrowded prisons in the entire country if your thing is about conviction rate then that should maybe apply here because the conviction rate is literally one percent here in Bastar all these men and women are going to jail on these ridiculous acts and UAP and all makes it much worse the entire atrocities act has never been properly implemented first and foremost None of the offences are prosecuted. Rarely they get a trial. Rarely they get a fair trial. Maybe one of the accused who is in the periphery get convicted, not the person who perpetrated the crime. This is something which a sad story. The implementation of the act is less bad than what used to be. The amendment act makes things makes it possible to things for things to further improve but full result will come only if certain things prescribed the act are done by those concerned one of them is exclusive special courts in every district when you said exclusive courts you must also take care whom do you select to man these courts? There must be an effort to select individuals who are known to be impartial, not influenced by caste factors. Such persons are there in the country, in the, every profession. So such persons should be appointed to these courts. These posts should not lie vacant because very often posts for such purposes some vacancy arises, then nobody fills it up. There should be a exclusive special prosecutor for every exclusive special court. That prosecutor also should be selected carefully. Should be should have a reputation, A, for professional competence and integrity, and B, for freedom from caste bias. Then, the state within monitoring committee, district within monitoring committees, that's also there in the act. These must function. For this, only remedy is Chief Minister must take interest. It must be taken as his personal. And Prime Minister must interact with the Chief Minister on these matters. And the caste ni chala varaku sangatana dalitulu versus a sangatana chusarani. This caste is in the judiciary, this caste is in the police, this caste is in revenue. Make boom, do alignment, do. If cut just now, Kulam Charles Pushtanga, Virudhilo can perform. Me process lo can perform. Kani, I Kulam ni chora damlo. Udyamalu gora pele yani. Pushtanga ne chapal chala paristas. Oka vai po samajam lo unna structural ga nirmana mai unna asman alto jari ke himsal lo oka vai paite. Ante antranatan. Oka vai po samajam lo unna economic inequality ni economic dopedi. आर्थिक दो पड़ी लो मेन गुड़ा दो पड़ी की गुड़ा होता ना हो अंचवे तक गुड़ा था कहीं से मार्केट पे बात करना है कि लेडो अने प्रश्न वेस्ट है गुड़ा ई ई कम्युनिटीज ई ई लांटी पनिशमेंट एट्रोसिस इज़ नॉट आइसोलेटेड इट इज़ पार्ट ऑफ़ ए होल स्ट्रक्चर दिस इज़ ए सिम्टम ग्रेटेस्ट कंडीशन इन certain castes. The castes vary from state to state. They are common to adjoining states. They are also they are they are also in agriculture but no land. They provide the labor but no land. And they are subject to untouchability. On the other side are persons belonging to certain castes. Which castes? Whose members? have the bulk of the land of that area. They need this leverage, not on a fair basis, but on the basis of virtually free labor. Always should be available. This compulsion results in continuance of untouchability, continuance of atrocities. This has to go. There are a number of other access of inequalities. Untouchability itself is partly a mechanism, partly a number of symptoms. 
as long as untouchability exists there will be resistance when there is resistance those who do not want the prior relations to alter will impose atrocities so that has to be removed how do you remove that one is of course land irrigation multiple crops all children going to school all children having good education from preschool education onwards economic independence then those people are able to exercise their rights today they do not dare to exercise their rights for every case that we hear of resistance and uh, reprisal there are many more cases of subservience silent subservience that's also happening because they cannot afford to resist untouchability because their next day's livelihood depends on subservience so they must be given the capacity not to be subservient yeah, not with the standing the um, atrocities uh, prevention act uh, of course the atrocities continued uh, unabated and uh, one would uh, shudder to uh, imagine what would have happened in the absence of an act everyone is reminded of uh, dr ambedkar's uh, very illuminating essay which he wrote in 1930s that revolution and counter revolution where dr ambedkar observed that when buddha performed a revolution manu performed a counter revolution and in fact he very in a detailed way analyzes how they were able to perform taking a clue from that dr ambedkar cautions that even if the dalits of this country perform a revolution in terms of asserting their self respect dignity there were all historical possibilities of the brahminical upper strata upper class performed a counter revolution i think perhaps he is coming true when what he said is coming true he was very prophetic the second of april agitation upsurge not agitation upsurge following the supreme court two member bench judgment which was one sided and lop sided on account of lack of data failure of the government council to furnish the full data that also had its impact now this if it becomes a normal practice for affected people to mobilize peacefully powerfully and express their feelings and their wish then political parties and governments will have to take note of it if they do that then all officers will have to take note of it and also audience will take so it's a process while the upper caste may not be willing to change upper strata may not be willing to change but it is certainly true that the consciousness of dalits has gone beyond the social boundaries and today i think society put one step forward ambedkar's first word is educate understand then agitate which means move for that but he was um, uncompromisingly for peaceful methods he was totally against violence and after that organized so through agitation you organize better that the upper strata realizes that everybody is born as a human being there like many other religions claim and uh, their consciousness undergoes a change and relations become more humane more democratic a uh, much more uh, humane if it uh, doesn't uh, lead to that i am afraid i think we are in for a major confrontation between the dalits who have been exploited for centuries and the upper strata and upper caste which have been dominating for centuries i think the history has come to a crossroads tore koti lamba oka paata vaadina rahamajil kavaka paluku varukina rahamajil kavaka paluku varukina errani hoju pusi jala